。新冠疫情逐渐缓解，但有文献资料显示，有相当比例民众在确诊后发生带状疱疹。这水痘病毒的复发，在免疫力不足情形下，的确带来生活上的不便。因为其实带状疱疹第一次发作是水痘，第二次发作是带状疱疹，通常最少间隔大概三十几年。所以如果你长了水痘以后再长带状疱疹，其实就表示你当时免疫力下降。那免疫力要下降非常厉害，它才会绕一圈。所以绕一圈死掉这件事情，其实不是因为绕一圈死掉，而是因为免疫力下降，所以绕一圈。由于带状疱疹常与免疫系统有关，五十岁以后每年约以百分之一罹患比率增加，在六十岁左右更有百分之十的罹患几率。你是自然罹患，然后你有吃抗病毒的药，我们估计大概有八到十年的免疫力，也就是说你大概五六年内不太会得到带状疱疹。那如果说你这辈子从来都没有得过带状疱疹，那你已经五十岁以上，我们会建议你打疫苗，因为接下来你得到疫那个带状疱疹几率会很高。许多中高年龄民众仍有相当比例误信传说，以错误的民俗疗法进行治疗，往往可能延误治疗黄金时机，造成神经发炎，产生长期疼痛。因此，民众一旦发现身上莫名疼痛或水泡，应及早就医检查治疗才是正确。T D N 生活中心综合报道。